ஹாப்பி பர்த்டே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு யாராரெல்லாம் வந்து பர்த்டே கொண்டாடுறீங்களோ எல்லா இருக்கும் என்னுடைய பர்த்டே விஷயஸ் நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் இனியே பிறந்த நாள் நல்வாழ்த்துக்கள் ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க இப்ப பாத்துட்டு இருக்கிறது டென் ஸ்டாண்டர்ட் என்சிஇஆர்டி சிபிஎஸ்சி சிலபஸ் சாப்டர் ஃபைவ் அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் அதுல எக்ஸசைஸ் நம்பர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்த் சம் ஃபோர்த் சம்ல என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆர் ஏபிஸ் இஃப் தே ஃபார்ம் அண்ட் ஏபி ஃபைண்ட் த காமன் டிஃபரன்ஸ் டி அண்ட் ரைட் த்ரீ மோர் டேர்ம்ஸ் கேட்டிருக்காங்க சரி இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த சம்ஸ் எல்லாமே என்னது ஏபி அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அது டிஃபரன்ஸ் மட்டும் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு பார்த்தாச்சு இல்ல ஏபியா அப்படின்றதையும் செக் பண்ணியாச்சு இது வரைக்கும் பார்த்த சம்ல இப்ப என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா டிஃபரன்ஸும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இது ஏபியா இருக்கான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அடுத்த மூணு டேர்ம்ஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அதாவது இதெல்லாம் ஒரு ஒரு கம்மாக்கு அப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் டேர்ம் இல்லையா ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் செகண்ட் டேர்ம் தேர்ட் டேர்ம் பார்த்துட்டு இருந்திருப்போம் சோ இப்ப வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டேர்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு நம்பரையும் குறிக்கும் இப்போ வந்து டூ அப்படிங்கிறது இங்கே ஃபஸ்ட் டேர்ம்னா ஃபோர் அப்படிங்கிறது செகண்ட் டேர்ம் எயிட்டுங்கிறது தேர்ட் டேர்ம் அண்ட் சிக்ஸ்டீனுங்கிறது இது ஃபோர்த் டேர்ம் இதுக்கப்புறம் இருக்க மூணு டேர்ம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க எப்போ இந்த கொடுத்துருக்க இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ஏபியா இருந்தால் மட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க சரி ஏபியா அப்படிங்கிறது நமக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா அது எந்த ஃபார்மேஷனில் இருக்கணும் அப்படின்னா ஏ கமா ஏ பிளஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டூ டி கமா இந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் ஸோ ஏ பிளஸ் என் மைனஸ் ஒன் டி அப்படின்ற வரைக்கும் லாஸ்ட் முடிகிற வரைக்கும் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இதை தான் நம்ம பார்க்க வேண்டியது ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் அதாவது இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து டியா இருந்துட்டே வரணும் அப்படிங்கிறாங்க சரி ஒரே வேல்யூவாக தான் இருக்கணும் டி வந்து எப்பவுமே சேமாக தான் இருக்கணும் சரி இங்கே அப்படின்னு எடுக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு சம் ஃபஸ்ட்டு சம்ல நம்ம எடுக்கிறது எப்பவுமே ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏன்னு எடுத்துப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டேர்ம் ஏ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின்ல டூ தான் ஃபஸ்ட் டேர்ம் ஸோ ஏன்னு எடுத்தாச்சு சரி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு இருக்க ஃபார்ம்லா ஸோ டி ஈக்குவல் டு என்ன அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஃப்ரென்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபஸ்ட் டேர்ம் அப்படின்னு பார்ப்போம் சரி ஃபஸ்ட் டேர்மும் செகண்ட் டேர்மும் பார்க்கும்போது என்ன இருக்கு சேமா இல்ல அப்படிங்கிற பட்சத்தில் இது வந்து என்னது சேம் டிஃபரன்ஸ் தான் இருக்கும் எப்படின்னா டி வந்து ஆட் ஆகிட்டே போகும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் ஆட் ஆகிட்டு போகணும் இங்கே வந்து டிஃப்ரென்ஸாக இருக்கு டி வந்து வேற வேற டி வருது அப்படிங்கிறதுனால இதை இங்கே நம்ம குவிட் பண்ணிடலாம் திஸ் இஸ் நாட் அண்ட் ஏபி ஸோ எது டி வந்து இஸ் நாட் சேம் சரியா அதனால் என்ன சொல்லிடலாம் டி வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்கிறதுனால இட் இஸ் not an ap arithmetic progression idu kadaiyadu indha maari vandute irukku appadina some multiples la irukku 2 la inga varudhu adukapra inga irukiradhu 4 aagudhu inga irukiradhu vandu 8 aagudhu appo enna aagudhu inga 2 inga 4 inga 8 na edho 2 to multiply aayite pogudhu appadina idu arithmetic progression kadaiyadhu idu geometrical progression solluvanga multiplication vandha so indha portion la irukiradhu namakku arithmetic progression mattum da so nama api illaya mattum kandupidicha podum idu enna formation la irukku namakku solla vendam seriya so idu it's not an ap nu mattum nama idha mudichikalam நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் சம்ல என்ன கொடுத்துருக்கு செகண்ட் சப் டிவிஷன்ல அப்படின்னு பார்க்கும்போது சரி எப்பவுமே என்ன பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏன்னு எடுத்துப்போம் அப்போ ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ சரி டிஃபரன்ஸ் தான் இங்கே கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிஃபரன்ஸ்க்கு என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா டி இஸ் ஈக்குவல் டு செகண்ட் டேர்ம் மைனஸ் ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படின்னு செக் பண்ணுறப்ப இங்கே இருக்க என்ன செகண்ட் டேர்ம் ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் சரியா ஃபைவ் பை டூ மைனஸ் டூ அப்படின்னு எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா இங்கே டூ எல்சியம் எடுத்தீங்கன்னா கீழே டூ வரும் ஃபோர் அப்போ ஒன் பை டூ தான் டி சரி தேர்ட் டேர்ம் மைனஸ் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ சரி இங்கே ஒன்னு இங்கே டூ சரியா இங்கே செக் பண்ணும்போது டி த்ரீ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ அதுல இருந்து ஃபைவ் பை டூ அதை மைனஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஆனால் இங்கே எல்சியம் எடுத்தோம்னா டூ ஸோ சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் இஸ் ஒன்னு ஸோ இங்கே டிஃப்ரென்ஸ் ரெண்டுமே சேமாக தான் வருது இன்கேஸ் இது வந்து ஏபியான்னு செக் பண்ண சொன்னதுனால நானாவது டேமையும் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் அப்போ டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ அதையும் செக் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக செக் பண்ணும்போது செவன் பை டூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ இங்கே என்ன கிடைக்குது சிக்ஸ் ஸோ இங்கே டூ செவன
மூணு டேம் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் சரி செவன் பை டூ தான் இங்கே இருக்கு செவன் பை டூவே நான் இங்கே ஏன்னு வச்சுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ இந்த ஃபார்மேஷன்ல எடுத்துட்டு வரேன் சரியா செவன் பை டூ அப்படிங்கிறது ஏ அப்போ செவன் பை டூவை நான் ஏவா வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அதுக்கு அடுத்தது என்னவா இருக்கும் செவன் பை டூ பிளஸ் ஒன் பை டூ டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் செவன் பை டூ பிளஸ் டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ கமா செவன் பை டூ பிளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் ஒன் பை டூ சரியா இந்த கமா கமா கமான்னு இருக்கும் ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை இதுதான் லாஸ்ட் டேமா இங்க இருந்தது ஸோ அதுக்கு அடுத்த டேம் ஒன்னு ரெண்டு மூணு டேம் ஸோ இது எல்சிஎம் எடுத்தோம்னா ரெண்டுமே பேஸ்ல டூ இருக்கு ஸோ அதனால செவன் பிளஸ் ஒன்னு எயிட் ஸோ இதை நம்ம கேன்சல் பண்ணா நமக்கு வராது ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இது இங்கேயே டூ டூ கேன்சல் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்னு செவன் பை டூ பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நைன் பை டூ கிடைக்கும் ஸோ இங்க நமக்கு நைன் பை டூ கிடைக்குது ஸோ அடுத்த கம்மால நம்ம நைன் பை டூ போட்டுக்கலாம் சரி இங்க இங்க என்ன பண்றோம் த்ரீ பை டூ செவன் பை டூன்னு இருக்கு ஸோ நமக்கு கிடைக்கிறது டென் பை டூன்னு கிடைக்கும் இதை கேன்சல் பண்ணோம்னா ஃபைவ் கிடைக்கும் சரியா ஸோ நமக்கு கிடைச்சிருக்க அடுத்த மூணு டேம் என்னது இந்த செவன் பை டூக்கு அப்புறம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இருக்க அந்த டேம் என்ன டூ கம்மா ஃபைவ் பை டூ கமா த்ரீ கமா செவன் பை டூ கமா ஃபோர் கமா நைன் பை டூ கமா ஃபைவ் சரியா இதுதான் அந்த அடுத்த த்ரீ டேம் சரியா ஓகே இந்த டேர்ம்ஸ் எழுதும்போது இதை எழுதி லாஸ்ட்ல இருக்க அந்த த்ரீ டேம் எழுதிட்டீங்க அப்படின்னாலே போதும் ஸோ இவ்வளோதான் இதுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் தேர்ட் சப் டிவிஷன் தேர்ட் சப் டிவிஷன் செக் பண்ணும்போது அதுல என்ன பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இதுடைய டிஃப்ரென்ஸ் செகண்ட் டேம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டேம் ஃபர்ஸ்ட் டேம் என்னது எப்பவுமே ஏ இஸ் ஈக்குவல் டூன்னு எடுக்கிறது மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இங்கே டி தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ டிக்கு நம்ம எடுக்கிற ஃபார்முலா என்னது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டி டூ பை டி ஒன் அதை எடுக்கிறோம் இல்லையா சரி இதை மட்டும் நான் கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சது என்னது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டேம் டூ மைனஸ் டேம் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறோம் ஸோ டேம் டூ இங்க என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் சாரி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்படிங்கிறதுனால பிளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதுல இருந்து பண்ணும் போது நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க டூ கிடைக்குது ஜீரோ இதுல மைனஸ் டூ அப்போ மைனஸ் டூ கிடைக்குது சரி நெக்ஸ்ட் ஸோ இங்க நெக்ஸ்ட் டேர்ம் செக் பண்ணலாம் டேர்ம் த்ரீ டேர்ம் த்ரீ மைனஸ் டேர்ம் டூ அப்படின்னு எடுக்கும் போது டேர்ம் த்ரீ என்னது மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஸோ மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ இங்க மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் இருக்கிறதுனால பிளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ ஸோ இதுல மைனஸ் பண்ணாலும் நம்ம கிடைக்கிறது மைனஸ் டூ கிடைக்குது சரி இன்னொன்னும் செக் பண்ணிடலாம் நாலாவது டேர்ம்ல இருந்து தேர்ட் டேர்ம்க்கு ஸோ டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ அப்படி எடுக்கும் போது மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பிளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ ஏன்னா மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ்ங்கிறதுனால ஃபார்ம்லால இங்க மைனஸ் இருக்கு சம்லேயே இங்க மைனஸ் இருக்கு அதனால மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் வந்து பிளஸ் ஆயிடுது ஸோ இது பண்ணும் போதும் நமக்கு என்ன வருது மைனஸ் டூ கிடைக்குது ஸோ எல்லா டிஃபரன்ஸும் மைனஸ் டூ தான் இருக்குங்கிறதுனால டிஃபரன்ஸ் வந்து மைனஸ் டூ அப்படிங்கிறதா இது ஒரு ஏபி எஸ் இட்ஸ் அன் ஏபி ஸோ ஏபியா இருந்தா நம்ம என்ன பண்ணணும் அடுத்த மூணு டேம் கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்றேன் லாஸ்ட் டேம் ஏ நான் வந்து ஒரு டேமா எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுதான் இங்க ஏன்னு வச்சுக்கோங்க ஏ கமா ஏ பிளஸ் டி கமா ஏ பிளஸ் டூ டி கமா ஏ பிளஸ் த்ரீ டி ஸோ நான் லாஸ்ட் டேர்மே இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இங்கே வச்சுக்கிட்டேன் அப்படின்னா அடுத்து இருக்க மூணு டேர்மை நான் கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா டிஃப்ரென்ஸ் வச்சு அதனால ஸோ இங்கே என்ன இருக்கு மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ இருக்கு கமா ஏ என்னது இங்க மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ப்ளஸ் டிஃப்ரென்ஸ் என்னது மைனஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்படிங்கிறதுனால இங்கே நமக்கு மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் டூ இன்டு அதாவது பிளஸ் டூ இன்டு மைனஸ் டூ கமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ இன்டு அதாவது ப்ளஸ்ல த்ரீ இன்டு மைனஸ் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரியா இப்ப எங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் நம்ம லாஸ்ட் டேம் இல்லையா இதுல கையை வைக்க வேண்டாம் ஸோ இங்க பண்ணும் போது மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் டூ இஸ் மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ சரியா நெக்ஸ்ட் என்னது மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ பிளஸ் இன்டு மைனஸ் இஸ் மைனஸ் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ மைனஸ் ஃபோர் இஸ் மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ கமா இங்க மைனஸ் சிக்ஸ் அப
த்ரீ டேர்ம்ஸ் அது இன்னும் கண்டுபிடிங்கன்னு சொன்னாங்க ஸோ இந்த டேர்ம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் செவன் பாயிண்ட் டூ இதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டுபிடிச்சது என்னது மைனஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் லெவன் பாயிண்ட் டூ கமா மைனஸ் தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் டூ ஸோ இதுதான் நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது ஸோ திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் த்ரீ டேர்ம்ஸ் சரியா ஸோ இதை மட்டும் பாக்ஸ் போட்டிங்கனாலும் சரி இல்லை இந்த டேம் அப்படியே எழுதி காட்டினாலும் சரி ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த் சப் டிவிஷன் ஃபோர்த் சப் டிவிஷனில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஏங்கிறத நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது டிஃப்ரென்ஸையும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிஃப்ரென்ஸை கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் சேமாக இருந்துச்சுன்னா அது அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் இல்லையா ஸோ ஏ அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படின்னு பண்ணும்போது டேர்ம் டூ மைனஸ் டேர்ம் ஒன் அப்படின்னு எடுக்கிறேன் ஸோ டேர்ம் டூ இங்கே என்னது மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் டென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் அப்படிங்கிறதுனால ப்ளஸ் ஸோ டென் அப்போ நம்ம கிடைக்கிறது என்ன ப்ளஸ் ஃபோர் கிடைக்குது தென் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அப்படி செக் பண்ணும்போது டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படி மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் இஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ அதுவும் ஃபோர் தான் கிடைக்குது தென் டி ஃபோர் மைனஸ் டி த்ரீ அப்படி எடுக்கும்போது டூ இந்த மைனஸ் டூ இருக்கு ஸோ டூ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டூ நமக்கு ஃபோர் கிடைச்சிருக்கு ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் இங்கே எல்லாமே ஃபோர் தான் கிடைக்குது ஸோ டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக இருக்கிறதுனால இது ஒரு அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஷன் இதை வச்சு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு இருக்க மூணு டேர்ம் ஸோ நமக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏ கம்மா ஏ ப்ளஸ் டி ஏ ப்ளஸ் டூ டி ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி சரியா ஏ ப்ளஸ் த்ரீ டி தேர்ட் டேர்ம் வரைக்கும் என் டேர்ம் வரைக்கும்னா இங்கே வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரியா சரி இப்போது நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருக்கிறது என்னது இந்த டேர்ம் அப்போ இன்னும் மூணு டேம் அடுத்தடுத்த மூணு டேம் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ ஏங்கிறது நான் டூவாக எடுத்துக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ ப்ளஸ் ஃபோரு நெக்ஸ்ட்டு டூ ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் கமா டூ ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கே என்ன வருது நமக்கு டூ ப்ளஸ் ஃபோர் இஸ் சிக்ஸு இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபோர் இஸ் எயிட் எயிட் ப்ளஸ் டூ இஸ் டென்னு தென் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோர் டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் டூ இஸ் ஃபோர்டீன் சரியா ஸோ இதுதான் அடுத்த மூணு டேர்ம் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ டேர்ம்ஸ் இங்கே எழுதும்போது மைனஸ் டென் கமா மைனஸ் சிக்ஸ் கமா மைனஸ் டூ கமா டூ கமா சிக்ஸ் கமா டென் கமா ஃபோர் ஸோ திஸ் இஸ் த சாரி ஃபோர்டீன் திஸ் இஸ் த த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஸோ ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் பார்த்துடலாம் ஃபிஃப்த் சப் டிவிஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்கிறது ஏ அப்படிங்கிறது இங்கே த்ரீ கிடச்சிருக்கு சரி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு செக் பண்ணும்போது எல்லாம் ரூட் எல்லாம் வருது அப்படின்னு பயந்துடாதீங்க ஜஸ்ட் ஒரு சம்முக்காக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரூட் அப்படின்றத ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஸோ டி இஸ் ஈக்குவல் டு அப்படிங்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் தான் செக் பண்ணுறோம் டேர்ம் டூ மைனஸ் டேர்ம் ஒன் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ சரியா த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ இருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ என்ன பண்ணலாம் மைனஸ் த்ரீ பண்ணுறோம் சரியா இதுல இருந்து மைனஸ் அப்போ மைனஸ் த்ரீ பண்ணோம்னா ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் ஆயிடுது அங்கே என்ன வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூட் டூ கிடைக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் டி த்ரீ மைனஸ் டி டூ அங்கே என்ன கொடுத்துருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ மைனஸ் ஸோ மைனஸுங்கிறது எது இங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய டேமாகவே இருக்கு த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மைனஸ் உள்ள வந்ததுன்னா இந்த த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் ரூட் டூ மைனஸ் ஆகிடும் ஸோ அதை எப்படி எழுதலாம்னா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ரூட் டூன்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ இங்கேயும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ ரூட் டூ மைனஸ் ரூட் டூ இஸ் ரூட் டூ ஸோ இங்கேயும் டிஃப்ரென்ஸ் சேமாக தான் நம்ம கிடச்சிருக்கு நெக்ஸ்ட் டேர்மையும் செக் பண்ணிடலாம் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ மைனஸ் என்னது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ ரூட் டூ ஸோ இந்த ஸ்டெப்பை நான் இங்கேயே ஸ்டேட்டாக எழுதிட்டேன் ஸோ த்ரீயும் த்ரீயும் மை ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இங்கே த்ரீ ரூட் டூ இங்கே மைனஸ் டூ ரூட் டூ அப்போ இருக்கிறது என்ன ரூட் டூ ஸோ எல்லாமே டி ஈஸியாக அதே மாதிரி ரூட் டூவே கிடச்சிருச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அடுத்த மூணு டேம் கண்டுபிடிக்கணும் இல்லையா ஸோ இங்கே இருக்கிற நம்மளுடைய ஏ அப்படின்னு எடுக்கும்போது அதாவது அடுத்த சம்முக்கு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அந்த மூண
ஸோ த்ரீ ரூட் டூ த்ரீ ரூட் டூ த்ரீ ரூட் டூ டூ ரூட் டூ எல்லாமே அடிஷனில் இருக்குது அதனால் எழுதும்போது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ப்ளஸ் இந்த த்ரீ ரூட் டூ ப்ளஸ் ரூட் டூ இஸ் ஃபோர் ரூட் டூ கமா த்ரீ ரூட் டூ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ இஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ கமா இங்கே த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ இஸ் சிக்ஸ் ரூட் டூ ஸோ இதுதான் அடுத்தடுத்த டேர்ம்ஸ் எழுதணும் ஸோ நம்ம எழுதும்போது என்ன பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு த்ரீ கமா த்ரீ ப்ளஸ் ரூட் டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் டூ ரூட் டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ ரூட் டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ரூட் டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் ஃபைவ் ரூட் டூ கமா த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ரூட் டூ ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் லாஸ்ட்டு த்ரீ டேர்ம்ஸ் ஃபோர் ரூட் டூ ஃபைவ் ரூட் டூ சிக்ஸ் டூ ரூட் டூ வருது ஸோ திஸ் இஸ் த ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் சம் பார்க்கலாம் 